கிறிஸ்துவார பிறந்ததற்கு பின் நூற்று பத்து அல்லது நூற்று இருபது ஆண்டு வாக்கிலேயே மேத்யூ மார்க் லூகா யோவான் ஆகியோர்கள் எழுதிய சுவிசேஷங்கள் முழு வடிவம் பெற்றன இவ்வாறு எழுதப்பட்ட நூல்கள் கிறிஸ்துவ மக்கள் மத்தியில் அன்றாட பழக்கத்திற்கு கீர்த்தி நூற்று நாற்பதாம் ஆண்டு அல்லது நூற்று ஐம்பதாம் ஆண்டு வாக்கிலேயே வந்தன என்பது பல ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்தாகும் கீர்த்தி நூற்று நாற்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் கிறிஸ்துவ பிரச்சார நூல்கள் ஒன்றும் இருந்திருக்கவில்லை இருந்ததற்கான ஆதாரங்களும் இல்லை கீர்த்தி நூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னரே செயின்ட் ஜஸ்டின் என்ற பாதிரியார் கோயிலில் ஜபம் பண்ணும் சமயங்களில் ஸ்ரீசேசங்களிலிருந்து வசனங்களை படிக்க ஆரம்பித்தார் என்று கிரிக்காட் என்ற ஆராய்ச்சியாளர் தமது நூலிலே கூறுகிறார் விசேஷங்கள் முழு உருவம் பெறும் முன்பே பவுல் செயின்ட் பால் நிருபங்கள் எழுதப்பட்டு விட்டன மக்கள் மத்தியில் அவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விட்டன இந்த உண்மையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வெளிவந்த பைபிளின் மொழிபெயர்ப்பு என்ற நூலின் முன்னுரையில் அதன் நூலாசிரியர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கத்தோலிக்க அறிஞர்களிலும் புராட்டஸ்டன்ட் அறிஞர்களிலும் நூற்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கூடி கலந்து ஆலோசித்து அவர்களின் அனுமதியின் பேரில் தயாரிக்கப்பட்டதாகும் இந்த பைபிளின் முன்னுரை ஈசா நதி அவர்களின் மறைவிற்கு பின்பு அப்போஸ்தலர்கள் மக்கள் மத்தியில் அந்த நதியுடைய போதனைகளை எடுத்துச் சொன்னார்கள் பிரச்சாரங்கள் பல கட்டங்களில் நடைபெற்று வந்தன போதனைகளின் போது ஈசா நதியுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தும் பல சம்பவங்களை மேற்கோள்கள் காட்டினார்கள் இப்பேச்சு குறிப்புகளை ஆங்காங்கே உள்ளவர்கள் எழுதி வைத்துக் கொண்டார்கள் பாதிரிமார்கள் ஏதாவது இவற்றுக்கு விளக்கம் கூறினால் அவற்றையும் அத்துடன் எழுதி வைத்துக் கொண்டார்கள் இப்படி பல இடங்களில் துண்டு துண்டாக வழக்கில் இருந்த எழுத்துக்களை கோர்மை செய்து முழு நூல் உருவம் கொடுத்தும் அவை சுவிசேஷங்களாகிவிட்டன கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளாகவே பல கோஷ்டிகள் உருவாகிவிட்டதால் ஒருவருடைய பிரச்சாரத்தை முறிக்கடிப்பதற்காக மற்றொருவர் அதற்கு தக்கவாறு தமது ஆதாரங்களை திரட்ட விரும்பினார் தமக்கு அனுசரணையானவைகளை மட்டும் தொகுத்து வெளியிட்டார் இப்படி பல துண்டு பிரச்சுரங்கள் இரு தரப்பிலும் வெளிவந்திருக்கின்றன இவைகளும் கூட இந்த சுவிசேஷங்களில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுகளில் கூடிய இரண்டாவது வேட்டிகன் கவுன்சில் முழுமை இல்லாததும் வழக்கு ஒழிந்ததுமான பல விஷயங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கத்தான் செய்கின்றன என்று ஒத்துக்கொண்டிருந்த போதிலும் அக்கவுன்சில் சுவிசேஷங்கள் விஷயத்தில் வேறு மாதிரி போக்கை அனுஷ்டிக்கிறது ஈசா நதியின் உண்மை போதனைகளையும் அவர்களின் சரியான வாழ்க்கையுமே அந்த நான்கு சுவிசேஷக்காரர்களும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தமது அறிக்கையில் அக்கவுன்சில் கூறியிருக்கிறது ஆனால் கிறிஸ்துவ அறிஞர்கள் நூறு பேர் கூடி பைபிளின் மொழிபெயர்ப்பு என்ற தலைப்பில் நூல் ஒன்றை தயாரித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் எக்யூனிமிக்கல் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆப் தி பைபிள் அண்ட் நியூ டெஸ்டமன் இந்நூலின் முன்னுரையில் அவர்கள் வேறு விதமான கருத்துக்களை தெரிவித்திருப்பது பற்றி ஏற்கனவே நான் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறேன் சுவிசேஷங்களில் எழுதி இருப்பவர்களை பற்றியே அப்படியே எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது அக்காலங்களில் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு அவை எழுதப்பட்டனவா ஒரு கூட்டத்தாருக்கும் மற்றொரு கூட்டத்தாருக்கும் இடையில் நடைபெற்ற சர்ச்சைகளின் போது எழுந்த போட்டி இலக்கியங்கள் ஆகும் ஈசா நதியை பற்றி அந்த கூட்டத்தினர் என்ன நினைத்தார்களோ அவற்றை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இவ்வாறு என்று பாதர் கண்ணன் ஜி எஸ் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள் வாய்மொழியாக பல வரலாறுகளும் கதைகளும் வழக்கில் இருந்தன ஒவ்வொரு குருமாரும் தமக்கு அனுசரணையான அல்லது தமது கட்சிக்கு வலுவூட்டக்கூடிய செய்திகளையும் வரலாறுகளையும் சேகரித்து எழுதி வைத்துக் கொண்டனர் இவையே ஜபங்களின் போது வாதிக்கப்பட்டன இவற்றிலிருந்துதான் சுவிசேஷங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன பைபிளின் முடிபெயர்ப்பு என்ற நூலின் முன்னுரையில் நூறு அறிஞர்கள் தெரிவித்த கருத்து நான் மேலே கூறிய கருத்துக்கள் அடுத்தது நாம் நான்கு சுவிசேஷங்களையும் ஆராய்வோம் நான்கு சுவிசேஷங்கள் காஸ்பல் சுவிசேஷம் என்றால் காஸ்பல் நன்மாராயம் என்று பொருளாம் மேத்யூ அதாவது மத்தியேயுவின் சுவிசேஷம் புதிய ஏற்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் நான்கு சுவிசேஷங்களில் மேத்யூ எழுதிய சுவிசேஷமே முதலாவதாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டின் வழிமுறையில் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இஸ்ரேலர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த மசி மெசையா ஈசா நதியே என்பதனை வலியுறுத்தும் வகையிலேயே மத்தியு வாதங்களை அமைத்திருக்கிறார் ஈசா நதியிலிருந்து தாவூத் நபி மூலமாக இப்ராஹிம் நபி வரையிலான தலைமுறைகளை இவர் பட்டியல் போட்டு காட்டியிருக்கிறார் யூதர்களின் மார்க்க அனுஷ்டங்களான தொழுகை நோன்பு தர்மம் போன்றவை குறித்து ஈசா நதி கூறியவற்றை தொகுத்து தந்திருக்கிறார் ஈசா நதி அவர்கள் யூத இனத்தில் பிறந்தவர்கள் யூத இனத்தவர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறார்கள் தமது சிஷியர்களுக்கு அறிவுரை கூறி பிரச்சாரத்திற்கு அனுப்பி வைக்கையில் இந்த பன்னிருவரையும் இயேசு அனுப்புகையில் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு சொன்னது என்னவென்றால் நீங்கள் புறஜாதியார் ஜனடைல்ஸ் நாடுகளுக்கு போகாமலும் சமாரியர் ஸ்மாரிட்டன்ஸ் பட்டணங்களுக்குள் பிரவேசியாமலும் 
காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேலின் வெட்டாரிடத்திலே போங்கள் மேத்யூ அதிகாரம் பத்து வசனங்கள் ஐந்து ஆறு என்று ஈசா நதி அவர்கள் கூறியதாக மேத்யூ அறிவிக்கிறார் காணாமற் போன ஆடுகளாகிய இஸ்ரவேல் வீட்டாரிடத்திற்கு மட்டும் அனுப்பப்பட்டேனே என்று மற்றபடி அல்ல என்று இயேசுநாதர் சொல்வதாக மேத்யூ அதிகாரம் பதினைந்து வசனம் இருபத்தி நாலில் கூறியிருக்கிறது ஆக காணாமல் போன ஆடுகளான இஸ்ரவே யூதர்கள் கூட்டத்தாரிடமே தாம் அனுப்பப்பட்டதாக சொல்லுகிறார்களே தவிர திருக்குறள் சரீஃப் போல் மனித குலமே தலைப்பதற்கு வந்தவை அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டாட்சியர் கூட்டத்தினரிடம் வந்ததுதான் இந்த சுசேஷங்கள் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறு எழுதிய மத்தியு பின்னர் தமது போக்கை மாற்றிக்கொண்டு ஈசா நபி எல்லா இன மக்களுக்காக அனுப்பப்பட்டவர் என்று கதைத்திருக்கிறார் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை சீக்கியர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவிய நாமத்தாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானங்கள் கொடுத்து என்ற வார்த்தை வரும் மேத்யூ சாப்டர் இருபத்தி எட்டு பசனம் பத்தொன்பதில் எழுதியுள்ளார் மத்தியவினுடைய விசேஷம் யூத கிறிஸ்துவ கோஷ்டியினுடைய கோட்பாடுகளுக்கு இணங்க அமைந்திருந்தது என்றும் யூத மதத்திலிருந்து அவர்கள் பிரிந்து நின்று தங்களது தனித்தன்மையை நிலைநாட்ட விரும்பிய போதிலும் அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டையே ஏற்றுக் கொண்டிருந்தனர் என்று கல்மான் மிஸ்டர் ஓ கல்மான் தம்முடைய ஆராய்ச்சியில் சொல்லியிருக்கிறார் மத்யூ என்பவர் யார் என்பது குறித்து சர்ச்சை இருந்து வருகிறது மத்தேயு என்பவர் இன்னொரு பெயர் லெவி இவர் ஒரு சுங்க அதிகாரி என்றும் ஈசா நபி அவர்கள் கபார்நாம் என்னும் ஊருக்கு வந்தபொழுது அங்கு லெவி சுங்க அதிகாரியாக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் என்றும் தமது சீசர் ஆகும்படி அவரை ஈசா நபி கேட்டுக் கொண்டார்கள் என்றும் இவ்வாறு ஒரு கருத்து தெரிவிக்கப்படுகிறது பாதிரிமார்களும் இக்கருத்தையே வலியுறுத்துகிறார்கள் ஆனால் இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் இக்கருத்தை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை காரணம் அதில் சில வரிகளில் என்னவென்றால் அந்த சுங்க அதிகாரி அமர்ந்து சுங்க சுங்கத்தின் அருகில் சுங்க கேட் அருகில் மேத்யூ என்பவர் அமர்ந்திருந்தார் அவரை தம்மோடு வரும்படி இயேசுநாதர் அழைத்தார் அவர் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றார் அவர் அவரை பின்தொடர்ந்து மேத்யூவே சொல்வதென்றால் எப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டும் நான் அங்கு அமர்ந்திருந்தேன் இயேசுநாதர் என்னிடம் வந்தார் என்னை எழுந்திருக்க சொன்னார் என் தன் பின்னால் வர சொன்னார் நான் அவர் பின்னால் போனேன் என்றிருக்க வேண்டும் அங்கு வந்தார் அவரை தம்மோடு வர அழைத்தார் அவரை தொடர்ந்து இவர் போனார் ஆக ஒரு மூன்றாவது மனிதருடைய வாக்கு மூலமாக இருக்கிறதே தவிர தாம் தான் அந்த மேத்யூ என்று அவர் எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை மேத்யூவின் விசேஷம் ஈசா நதி மறித்து எண்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தான் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் சிரியாக் மொழியில் இது முதலில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் கிரேக்க மொழி பேசுவதற்காகவே இந்நூல் தயாரிக்கப்பட்டது மத்தியவுக்கு யூத மதம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் நன்கு பரிச்சயம் இருந்திருக்கிறது அவர் ஒரு யூதராக இருந்து கிறிஸ்துவராக மாறி இருக்க வேண்டும் அவரது எழுத்து நடை செய்திகளை கொடுக்கும் பாணி பேட்டன் ஸ்டை ஆகியவற்றை பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு சுங்க அதிகாரியாக பணியாற்றி இருக்கவே முடியாது பனிரெண்டு சீக்கியர்களில் ஒருவரான லெவி பற்றி மார்க்கும் லூக்காவும் ஏன் குறிப்பிட குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் வழிய அந்த லெவி வேறு இந்த லெவி வேறு இவ்வாறு பைபிளின் மொழிபெயர்ப்பு என்ற நூலை தயாரித்த நூறு அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் தமக்கு கிடைத்த மூல ஆதாரங்களை மேத்யூ தமது சொந்த கற்பனை வளத்தை கொண்டு விரிவாக்கி இருக்கிறார் சம்பவத்தை சுவாரஸ்யமானதாக கூற வேண்டும் என்பதற்காகவே மேத்யூ தமது மனம் போன போக்கில் வர்ணனைகளை நீட்டி இருக்கிறார் தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்துக் கொடுக்கிற வீட்டு எஜமானனாகிய மனுஷனுக்கு என்று மத்யோவே தமது சுசேஷத்தில் கூறியிருக்கிறார் தன் பொக்கிஷத்திலிருந்து புதியவைகளையும் பழையவைகளையும் எடுத்துக் கொடுக்கிற வீட்டு எஜமானனாகிய மனுஷனுக்கு என்று மத்தியுவே அதிகாரம் பதிமூன்று வசனம் ஐம்பத்தி ரெண்டில் தமது பைபிளில் கூறியிருக்கிறார் மேத்யூவினுடைய வர்ணனைக்கு இதோ ஒரு உதாரணம் ஈசா நதியின் மரணம் பற்றிய வர்ணனை இது அப்பொழுது தேவாலத்தின் திரைக்கிளை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது பூமியும் அதிர்ந்தது கண் மலைகளும் பிறந்தது கல்லறைகளும் திறந்தது நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்கள் எழுந்திருந்தது அவர் உயிர் தெழுந்த பின்பு இவர்கள் 
கல்லறையை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்திலே பிரவேசித்து அநேகருக்கு காணப்பட்டார்கள் 